সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এটিএন বাংলা শুক্রবার সকালে নিয়মিত আয়োজন স্যাবলন হেলথ টিপস ওর সাথে দেখবার জন্য আপনাদের সাথে আছি আমি ডক্টর জিনিয়া জাফরিন আর আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো তা হলো পায়ুপথের নানা রকম সমস্যা এবং তার আধুনিকতম চিকিৎসা এই বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন দেশের একজন বরেণ্য কোলোরাক্টাল সার্জন ডক্টর আহমেদুল জামান অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর সার্জারি ডিপার্টমেন্ট শহীদ মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল আসুন স্যারের সাথে পরিচিত হই এবং জেনে নিই পায়ুপথের নানা রকম সমস্যা ও এর আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে নানা কিছু আসসালামকুম স্যার কেমন আসসালামু আলাইকুম আসসালাম স্যার প্রথমে আপনাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আপনার আমাদের এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য পায়ুপথে সাধারণত কী কী সমস্যা নিয়ে আপনার কাছে রোগীরা আসেন বেশি আমাদের দেশে সবচাইতে বেশি সমস্যা যেগুলো নিয়ে আসে সেগুলো হচ্ছে মলদের অশ্ব বা পাইলস অ্যানাল ফিশার ফিস্টুলা এছাড়াও কিছু কিছু রোগী সাম্প্রতিককালে মলদের ক্যান্সার বা নানাবিধ অন্যান্য যে সমস্ত জটিলতা অর্থাৎ কোনো আলসারেশন এই সমস্ত সমস্যাগুলো নিয়ে বেশিরভাগ এসে থাকে স্যার এই রোগগুলোর সম্বন্ধে ডিটেলসে যাওয়ার আগে আমি জানতে চাইবো এরকম কি কোনো বয়স আছে যে এই বয়সে এটা বেশি হয় এরকম কিছু আছে নির্দিষ্ট কোনো বয়স নেই তবে সাধারণত কিশোর বয়স থেকেও অনেকে পায়েস হতে পারে অ্যানাল ফিশার হতে পারে ফিস্টুলাটা সাধারণত দেখা যায় যে আরেকটু বয়স্ক অর্থাৎ বিশ বছর পঁচিশ বছর বয়সের দিক থেকেই বেশিরভাগ ফিস্টুলা দেখা দেয় অ্যানাল ক্যান্সার বা রেকটাল ক্যান্সার যেগুলো সেগুলো আগে দেখা যেত যে পঞ্চাশ ঊর্ধ্ব বয়স্ক রোগীদের ক্ষেত্রেই বেশিরভাগ দেখা যেত তবে ইদানিংকালে দেখা যাচ্ছে যে তার থেকে কম বয়সের অনেকের রেকটাল ক্যান্সার বা অ্যানাল ক্যান্সার হচ্ছে স্যার সাধারণত কী কী কারণে এই রোগগুলো হয়ে থাকে নির্দিষ্ট কোনো কারণ এখনও পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় নাই তবে যদি একটা একটা করে বলি তাহলে যেমন অশ্র বা ফাইলস এটা রক্তের নালীর রোগ এটা জীবনে কোনো না কোনো সময় যে কারোরই এটা হতে পারে তবে সাধারণত কোষ্ঠকাঠিন্য বা অনিয়মিত কোষ্ঠ ত্যাগ করা বা মল ত্যাগ করা এই সমস্ত ক্ষেত্রেই ফাইলসের প্রকোপটা বেশি অ্যানাল ফিশার যেটা আমরা বলি অ্যানাল ফিশারটা হয়ে থাকে যদি কখনও কোষ্ঠকাঠিন্য হয় বা অত্যাধিক প্রেশার দিয়ে পায়খানা করা হয় সেই ক্ষেত্রে সে মলদা চিড়ে যায় এটাই অ্যানাল ফিশার ফিস্টুলাটা হতে পারে নানাবিধ কারণে মলদের আশেপাশে বিভিন্ন গ্রন্থি আছে সেই গ্রন্থিগুলোতে যদি কোনো ইনফেকশন ঢুকে বা ইনফেকশন হয়ে যায় এবং সেটা যদি যথাযথভাবে চিকিৎসা না করা হয় সেক্ষেত্রে এটা ফিস্টুলা হতে পারে ক্যান্সারের ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি তাহলে অন্যান্য ক্যান্সারের মতো এই ক্যান্সারেরও সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ নাই তবে সাধারণত অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত খাবার খাওয়া বা সেই ধরনের লাইফ লিড করা যাতে প্রতিদিন যাদের মল পরিত্যাগ করার অভ্যাস নাই বা দীর্ঘদিন যাবৎ মল ত্যাগের অন্যান্য সমস্যায় ভুল ভুগলেও তখন দেখা যায় যে মল দ্বারা ক্যান্সার উদ্ভব হয়ে থাকে তার মানে স্যার আপনার কথা থেকে যেটা বোঝা হচ্ছে যে লাইফস্টাইল মডিফিকেশান বা লাইফস্টাইলের চেঞ্জ কিন্তু এই রোগগুলোর ক্ষেত্রে একটা বড় ভূমিকা রাখি না হওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই স্যার এখন একটা একটা করে একটু আসি স্যার যে আপনি বলছিলেন পাইসে কথা পাইসে কি কি লক্ষণ থাকে আমি কখন বুঝবো যেটা পাইস হতে পারে পাইসে প্রথম লক্ষণ যেটা হয় সাধারণত একেবারেই শুরুতে যে সমস্যাগুলো হয় সেগুলো কিন্তু কেউ নোটিসে আনে না কেউ মনে করে না যে এটা কোনো সমস্যা হচ্ছে কিন্তু প্রথম থেকে হয়তো দেখা যায় যে মলদের কিছুটা জ্বালা পোড়া হচ্ছে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকলে মনে হচ্ছে যেন মলদারটা খুব গরম হয়ে গেছে বা মলদারে জ্বালা যন্ত্রণা হচ্ছে কিন্তু পরবর্তীকালে যখন আমাদের কাছে রোগীরা আসেন তখন সাধারণত দেখা যায় যে মলদারে কিছু কুণ্ডলি নিয়ে আসছেন কিছু অংশ ফুলে গেছে বা মল ত্যাগ করার সময় কিছু অংশ নিচে নেমে আসে তখন তারা বুঝতে পারে যে তার মলদারে পায়েস হয়েছে সেক্ষেত্রে স্যার আপনার কাছে কী চিকিৎসা আছে আমাদের প্রচলিত চিকিৎসা দীর্ঘদিন যাবৎ যেটা চলে আসছে সেটা হচ্ছে যে প্রাথমিকভাবে আমরা ওষুধ দিয়ে থাকি কিছু ওষুধ আছে যেগুলো খেলে পরে হয়তো কিছুটা এই রোগের থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় তবে যে মুহূর্তে আমাদের কাছে আসে তখন যেহেতু বললাম যে বেশ বড় হয়ে যায় পাইলসগুলো সেই ক্ষেত্রে আসলে অপারেশন করে নেওয়াটাই বাঞ্ছনীয় দীর্ঘদিন যাবত চলে আসছে যে স্বাভাবিক নিয়মে গতানুগতিক নিয়মে যে এই পাইলসগুলো কেটে অপারেশন করা তারও আগে ছিল যেমন ওর ভিতরে ইঞ্জেকশন দেয়া বা এখনও কিছু জায়গায় প্রচলিত আছে যে এটাকে ব্যান্ড লাইগেশন করে দেওয়া বা এক ধরনের ব্যান্ড লাগাই দিলে পাইলসগুলো পড়ে যায় পরবর্তীকালে এই বিগত শতাব্দীর শেষের দিকে থেকে শুরু হয়েছে যে লঙ্গ পদ্ধতি বা এটার মাধ্যমে স্ট্যাপলিং ডিভাইসের মাধ্যমে পাইলসগুলোকে কেটে ফেলা হয় সেক্ষেত্রেও রুগী খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যায় এবং সর্বাধুনিক পদ্ধতি যেটা সাম্প্রতিককালে 
বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চালু হয়েছে এবং আমাদের দেশেও এই ধরনের চিকিৎসা করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে লেজার পদ্ধতি লেজার পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ রক্তপাথিনভাবে এটা অপারেশন করা সম্ভব হয় এবং অপারেশন পরবর্তী খুব তাড়াতাড়ি রোগী সুস্থ হয়ে যায় যেহেতু এখানে কোনো রক্তপাত হয় না এবং কোনো ধরনের অপারেশন পরবর্তী অন্য কোনো ধরনের ড্রেসিং বা কোনো ধরনের গরম পানির ভিতর বসা যেটা সিজ বা আমরা বলি এগুলো নেওয়া লাগে না সুতরাং রোগী খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যায় আচ্ছা স্যার এবার আসি একটু ফিশারের ব্যাপারে ফিশারের লক্ষণগুলো কী থাকে স্যার ফিশার প্রথম লক্ষণ হচ্ছে যে মলদার চিড়ে যায় যখনই মলদারটা চিড়ে যায় তখন অবশ্যই যার এই মলদার চিড়ে যায় সে বুঝতে পারে যে তার এখানে একটু জ্বালা যন্ত্রণা হচ্ছে বা এখানে চিড়ে যাওয়ার ফলে তার এক ধরনের অস্বস্তি বোধ হচ্ছে এবং যখন চিড়ে যায় তখন কিছু না কিছু রক্তপাত হয়েই থাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানুষের যেহেতু এই চিড়ে যাওয়ার অংশটা থাকে মলদারের পিছনের দিকে সেজন্য অনেকে হয়তো এটা বুঝতে পারেন যে রক্ত যাচ্ছে কি যাচ্ছে না কিন্তু আমরা যখন পরীক্ষা করি তখন দেখি যে তার চিড়ে গেছে এবং সেখান থেকে রক্তপাতের লক্ষণ দেখা দেয় এইভাবেই রুগী প্রথম বুঝতে পারে ব্যথা থাকে অবশ্যই মলদা চিড়ে গেলে ব্যথা কম বেশি পায়েসের ক্ষেত্রে ব্যথাটা অত থাকে না হয়তো পায়েসের ক্ষেত্রে অতটা ব্যথা অনুভূত হয় না কিন্তু ফিশারের ফিশার ক্ষেত্রে অবশ্যই রক্ত আসতে পারে রক্ত তো আসে স্যার আরেকটা সমস্যা আপনি বলছিলেন যে ফিস্টুলা ফিস্টুলাটা আসলে কি ফিস্টুলা হচ্ছে নালিকা এই ফিস্টুলাটা আমি আগে বলেছি যে মলদের আশেপাশে প্রচুর গ্রন্থি আছে এই সমস্ত গ্রন্থি থেকে এক ধরনের নিঃসরণ হয় যে নিঃসরণটা কখনো যদি বন্ধ হয়ে যায় তখন সেখানে একটা পুজের পোটলা বা অনেক সময় আমরা বলে থাকি যে পেরিয়ানাল অ্যাপসেস তৈরি হয় এই অ্যাপসেস যখন সঠিকভাবে ড্রেন না করা হয় অর্থাৎ ওই অ্যাপসেস থেকে পুচটা যদি ঠিক মতো বের না করে দেওয়া হয় তখন দেখা যায় যে সেখানে একটা নালিকা তৈরি হয় এবং এই নালিকা যখন তৈরি হয়ে যায় তখন সে দুই দিকে মুখ তৈরি করে ফেলে একটা হচ্ছে যে মলদারের বাইরের চামড়ার ভিতরে একটা মুখ তৈরি করে এবং একটা মুখ তার মলদারের ভিতরে অর্থাৎ পায়পথের মধ্যে চলে যায় এই যে সংযোগকারী নালিটা এটাকে ফিস্টলে বলা হয় এতে কি রোগীর কী লক্ষণ থাকে স্যার রোগীর যেহেতু দুই দিক দিয়েই তার একটা কানেকশন হয়ে গেছে একটা যোগাযোগ হয়ে গেছে ফলে দেখা যায় যে মলদারের ভিতর থেকে কিছু রস তার এই নালি দিয়ে চলে আসে এবং মলদারের বাইরে যে ফুট ছিদ্রটা আছে এই ছিদ্র দিয়ে প্রাথমিকভাবে হয়তো কিছু রস বা রক্ত আসতে পারে পরবর্তীকালে দেখা যায় যে এখান দিয়ে পুজো আসছে এটার তখন রোগী বুঝতে পারে যে তার এখানে কোনো একটা সমস্যা হচ্ছে তাতে ব্যথাও থাকে ব্যথা তেমন একটা থাকে না যখন হয়তো এটা খুব বেশি প্রদাহযুক্ত হয় অর্থাৎ ইনফ্লেমড হয়ে যায় তখন হয়তো তার কিছু ব্যথা হয় কিন্তু সচরাচর খুব একটা ব্যথা আসে অনুভব করে না এদের জন্য স্যার আপনাদের কাছে কী চিকিৎসা আছে এটার জন্য আমরা যেটা প্রচলিত পদ্ধতিতে বলা হয় যে এটা অবশ্যই ওই নালিটাকে উঠিয়ে দিতে হবে অর্থাৎ নালিটা উঠাতে গেলে এটা কেটে ওই নালিটা উঠায় আনতে হবে ফিস্টুলা তো কতটা কমন আমাদের দেশে আমাদের দেশে আমি মনে করি যে যে সমস্ত রোগ নিয়ে রুগীরা এসে থাকে তার ভিতরে ফিস্টুলাটাই বেশি নিয়ে আসে আচ্ছা তাতে আমি বুঝি যে অন্তত যদি আমি জনসংখ্যার ভিত্তিতে বলি তাহলে হয়তো আমাদের দেশে যারা মলদারের রোগ নিয়ে ভুগছেন তাদের মোর দেন ফোর্টি পারসেন্টই আসেন ফিস্টুলা নিয়ে এবং কারা আছেন যাদের এই রোগটা হওয়ার চান্স বেশি আমাদের দেশে মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত এদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে আমি অবশ্য আর একটা জিনিস যোগ করতে চাই সেটা হচ্ছে যে অনেক সময় দেখা যায় যে কারো শরীরে যদি টিবি চক্ষার রোগ থাকে সেই ক্ষেত্রেও ফিস্টুলা তৈরি হয় তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ফিস্টুলা যার যক্ষা রোগ হবে তার ক্ষেত্রেই হতে পারে সেটা আমাদের দেশে যে কোনো হ্যাঁ কমন এবং যে কোনো মানে অর্থনৈতিকভাবে সে সচ্ছল হলো তারও তো টিবি থাকতে পারে তার ক্ষেত্রেও হয়তো ফিস্টুলা হয়ে যেতে পারে ফিস্টুলার ক্ষেত্রে কি তার লেজারের ভূমিকা রয়েছে হ্যাঁ ফিস্টুলার ক্ষেত্রে লেজারের ভূমিকা আছে এবং সবচাইতে ভালো কথা বা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে ফিস্টুলার ক্ষেত্রে কিন্তু যে এই যে দীর্ঘদিন ধরে ড্রেসিং করতে হয় দীর্ঘদিন ধরে যে একটা ক্ষত বয়ে বেড়াতে হয় লেজারের মাধ্যমে এটা করলে তার এই ক্ষেত্রে কোনো ক্ষত থাকে না কারণ লেজার দেয়া হয় শুধুমাত্র যে নালিটা তৈরি হয় সেই নালির ভিতর দিয়ে লেজার দিয়ে এই নালিটাকে বন্ধ করে দেয়া হয় সুতরাং এইখানে আর ড্রেসিং বা কোনো সেলাইয়ের প্রয়োজন পড়ে না বা বারবার এটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার প্রয়োজন পড়ে না স্যার এবার এসে একটু অ্যানাল ক্যান্সার বা রেকটাল ক্যান্সারের ব্যাপারে কী কী লক্ষণ থাকে স্যার রেকটাল ক্যান্সারে প্রাথমিকভাবে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে তার মলদার দিয়ে কিছু রক্ত আসবে এবং 
সে তখনই হয়তো কিছুটা সচেতন হবে সজাগ হবে যে না আমার কোন একটা সমস্যা হচ্ছে পাশাপাশি দেখা যায় যে তার মল ত্যাগের অভ্যাসে কিছু পরিবর্তন হচ্ছে যেমন এতদিন হয়তো খুব কোষ্ঠকাঠিন্য হতো হঠাৎ করে দেখা যাচ্ছে যে তার কোষ্ঠটা নরম হয়ে গেছে অথবা এতদিন ধরে তার লুজ মোশন হতো তরল মল ত্যাগ করত হঠাৎ করে দেখা গেল যে না তার মল ত্যাগ করতে সমস্যা হচ্ছে অর্থাৎ শক্ত হয়ে যাচ্ছে এর পাশাপাশি যেহেতু আমরা জানি ক্যান্সারের কিছু লক্ষণ হচ্ছে যে অবসাদ বিষণ্নতা এগুলা তৈরি হয় সে হয়তো এতদিন খুব সুস্থভাবে সুন্দরভাবে প্রচুর কাজকর্ম করতে পারত কিন্তু এখন তার এ রোগের কারণে সে অল্পতেই ক্লান্ত হয়ে যাবে অল্পতে অবসাদ বোধ করবে এই লক্ষণগুলো দেখা দেবে এবং যেহেতু তার রক্তক্ষরণ হতে থাকে মল মলদার দিয়ে হয়তো তার রক্ত স্বল্পতাও দেখা দেয় এবং রক্ত স্বল্পতার যে লক্ষণগুলো সেগুলো তার শরীরে বৃদ্ধি তা আমরা বিরতিরে কথা বলছিলাম রেকটাল ক্যান্সার বা অ্যানাল ক্যান্সার নিয়ে আপনি বলছিলেন বিভিন্ন রকম লক্ষণে রোগীরা আসে তো কোনো বয়সের বা কোনো কারা আছে যাদের এই অ্যানাল ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি আমাদের দেশে এবং উন্নত বিশ্বেও ধারণা করা হয় যে যাদের বয়স পঞ্চাশ ঊর্ধ তাদের ক্ষেত্রেই অ্যানাল ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা সবচাইতে বেশি এই গ্রুপেই বেশি হয়ে থাকে তবু সাম্প্রতিককালে উন্নত বিশ্ব সহ আমাদের দেশেও দেখা যাচ্ছে যে তার থেকেও কম বয়সী এমনকি দেখা যায় যে হয়তো পনেরো ষোলো বছর বয়সের কোনো কিশোর তার ক্ষেত্রেও এই ধরনের রোগের প্রকোপ ইদানিংকালে আমাদের দেশেও দেখা যাচ্ছে সেটার পেছনে কি কোনো কারণ আছে অবশ্যই আছে কারণ হচ্ছে যে আমাদের দেশেও তো এখন যে খাদ্যাভ্যাস সেটা অনেকটা পরিবর্তন হয়ে গেছে যে কারণে হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক আমাদের যেহেতু উন্নত বিশ্বে ধারণা করা হয় যে তাদের যে খাদ্যাভ্যাস সেইটার কারণেই তাদের ক্যান্সার হয়ে থাকে তো আমাদের দেশেও এখন খাদ্যাভ্যাসটা অনেক পরিবর্তন হওয়ার ফলে আমাদের দেশেও এই ধরনের ক্যান্সার দেখা দিচ্ছে এই এই ধরনের ক্যান্সার রোগীদের জন্য স্যার আপনার জন্য কী চিকিৎসা আছে আমাদের দেশে না উন্নত বিশ্বেও যেরকম আমাদের দেশেও তো চিকিৎসাটা একই রকম অর্থাৎ প্রথমত তার এই ক্যান্সারটাকে নির্ণয় করতে হবে আমাদের দেশে যেটা সমস্যা হয় যে ক্যান্সারটা নির্ণয় করতে আমরা অনেক সময় নিয়ে ফেলি অর্থাৎ একজনে হয়তো মল মল ত্যাগের সময় রক্ত যাচ্ছে সে হয়তো দীর্ঘদিন কোনো একটা সাধারণ চিকিৎসক অর্থাৎ যাদের এই বিষয়ে বিশ্বাস কোনো ডিগ্রি নাই এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন সে হচ্ছে না তখন হয়তো তিনি এটা একটা রক্ত আমাশয় বা মলদাদের রক্ত যার অন্যান্য কারণগুলো নিয়েই তিনি চিন্তা করছেন সেক্ষেত্রে রুগী হয়তো দেখা যায় যে দীর্ঘদিন পরে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয় রোগটা অনেক দূরে অনেক দূরে গিয়ে গেছে এবং তখন হয়তো দেখা যায় যে তার অপারেশন ব্যতীত আর কোনো পথে থাকে না যদিও ক্যান্সার হলে অবশ্যই অপারেশন করতে হয় তবে যখন ছোট থাকে তখন হয়তো এটা জাস্ট একটা কোলোনোস্কোপির মাধ্যমেই এটা অপারেশন করা সম্ভব সেটাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যদি দেখা যায় যে তার ভিতর ক্যান্সার আছে তখন পরবর্তী প্রক্রিয়াগুলো আমরা শুরু করতে পারি যখন কেমোথেরাপি বা রেডিওথেরাপি কিন্তু যখন এটা বড় হয়ে যায় তখন তো অবশ্যই এটা অপারেশন সিদ্ধান্ত নিতে হয় এবং তখন অপারেশন করার ক্ষেত্রে আমরা যে যে সমস্ত পদ্ধতি আছে সেগুলো যখন বলি তখন আমাদের দেশে একটা স্বাভাবিকভাবে সবারই অপারেশনের প্রতি একটা নেতিবাচক মনোভাব আছে তো তখন দেখা যায় যে তারা অপারেশনের আসে হয়তো কিন্তু ততদিনে আরও এক পর্যায়ে এগিয়ে গেছে তা আরও দেরি হয়ে যায় কোলন ক্যান্সারের ক্ষেত্রে যেমন বাইরের দেশে চল্লিশ বছরের উপরে বা পঞ্চাশ বছরের উপরে একটা স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম করা হয় যে দেখা হয় যে কোলন ক্যান্সারের চান্স আছে বিশেষ করে যদি ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকে আমাদের দেশে কি এই ধরনের কোনো প্রক্রিয়া রয়েছে কিনা না আমাদের দেশে এই ধরনের কোনো প্রক্রিয়া নেই যখন রোগীরা আসে তখন আমরা হয়তো বলি যে প্রথম থেকেই তার রোগ নির্ণয় পদ্ধতিগুলো আমরা অনুসরণ করি এবং যখন দেখি যে তার ক্যান্সার হয়েছে তখন হয়তো তাদের আত্মীয় স্বজনকেও এই ধরনের স্ক্রিনিং করাতে বলি হ্যাঁ তো সব ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা এটা মানে না বলে আমার মনে হয় স্ক্রিনিংটা স্যার কী ধরনের স্ক্রিনিং একটা ছোটো ঘাটো টেস্টও আছে যেমন আমরা যদি মলের সাথে রক্ত আসে তার আসছে কি না এটা দেখার জন্য আমরা সিম্পল একটা অকাল ব্লাড টেস্ট করতে পারি যদি উন্নত বিশ্বে এটা স্ট্রিপের মাধ্যমে হয় আমাদের দেশে এটা হয়তো ম্যানুয়ালি করা হয় তারপরেও সেটা থেকেও একটা প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যায় আর যখন আমরা দেখি যে আসলেই তার এই ধরনের রক্ত আসছে তখন হয়তো তাকে বলি কোলোনোস্কোপি করতে এবং তখন ধরা পড়ে যে হ্যাঁ তার কোলনে কোনো গ্রোথ আছে কোনো মাংসপিণ্ড বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ ক্যান্সারের পূর্ব লক্ষণ বা ক্যান্সার এভাবে আমরা স্ক্রিনিং করতে পারি এবার তারা যদি একটু চিকিৎসার ব্যাপারে আসি চিকিৎসাটা কী দেন স্যার আমি আগেই বলেছি যে আমাদের কাছে যখন রোগীরা আসে তখন অবশ্যই আমরা তাদেরকে এটা অপারেশনের কথা বলি এবং অপারেশনের পদ্ধতি নিয়ে তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করি 
আমি যেমন জানি যে বেশিরভাগ রোগী অপারেশনের প্রতি একটা নেতিবাচক বাচক মনোভাব পোষণ করেন সুতরাং দেখা যায় যে সে হয়তো সেই মুহূর্তে সে অপারেশনটাকে মেনে নেয় না এবং যখন পরবর্তীকালে হয়তো ছয় মাস বা এক বছর পরে আসে তখন হয়তো তার সমস্যা আরও বৃদ্ধি পেয়ে যায় এবং তখন আমরা এটাকে অপারেশন করি আমরা অবশ্যই এটা একটা প্রোটোকল মেনটেন করার চেষ্টা করি যে এটাকে তাকে অপারেশনের আগেই কেমোথেরাপি দেওয়ার প্রয়োজন আছে কি না অথবা অপারেশন পরবর্তী তাকে কেমোথেরাপি বা রেডিওথেরাপি এগুলো দিতে হবে কি না সেগুলো অ্যাসেস করি এবং তাদের সাথে আলোচনা করেই আমরা হয়তো প্রাথমিক পর্যায়ে অপারেশন করে দিই অথবা একটা কেমোথেরাপি বা কয়েকটা কেমোথেরাপি নেওয়ার পরে তাদেরকে আমরা অপারেশন করে থাকি স্যার এক্ষেত্রে লেজারের ভূমিকা কেমন এই ক্ষেত্রে লেজারের ভূমিকা আছে আমি যখন আমি মানে আমার ডিগ্রি করার উদ্দেশ্যে আমার পিএইচডি করার উদ্দেশ্যে আমি যখন কাজ করতাম তখন আমি বিদেশে থাকা অবস্থায় যে লেজার দিয়ে কাজ করতাম সেটাই কিছু কিছু প্রয়োগ করার সম্ভাবনা আছে সেটা ছিল নিয়োডিয়াম এক লেজার নিয়োডিয়াম এক লেজার দিয়ে হয়তো কোনো বড় ধরনের ক্যান্সার থাকলে বড় ধরনের ওই যদি মাংসপিণ্ড বৃদ্ধি পেত সেইটাকে হয়তো কেটে ছোট করে দেওয়া সম্ভব ছিল বা অ্যাডভান্স স্টেজেই মূলত বেশি প্রয়োগ ছিল কিন্তু সরাসরি যে লেজার দিয়েই তার পুরো চিকিৎসা হবে তা হয় না এটা একটা অপারেশনের অনুষঙ্গ হিসাবে তখন ব্যবহার করা হতো স্যার লেজার নিয়ে তো আমরা এতক্ষণ কথা বললাম কিন্তু আসলে লেজার সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ দর্শকে অনেকে ধারণা নেই লেজার আসলে আপনি কি করেন স্যার লেজার তো আপনি জানেন যে লেজার এটা হচ্ছে একটা লাইট সেটাকে বৃদ্ধি করা হয় করে সেটা আসলে ওই জায়গাটা পুড়িয়ে দেয় বা ওই জায়গাটা সংকুচিত করে ফেলে তো এই লেজার লাইট বিশ্বের সর্বক্ষেত্রেই এখন ব্যবহার হয় সব ক্ষেত্রেই মূলত লেজারের উপরেই সবাই এখন নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে তো লেজারে মলদার বা পাইপথের ক্ষেত্রে পূর্বে যে সমস্ত লেজার ব্যবহার হতো যেমন নিয়োডিয়াম এক লেজার ব্যবহার হতো বা পায়েস ফিচারের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হতো রুবি লেজার বা ডায়ট লেজার কিন্তু এই রেটা দেওয়ার ক্ষেত্রে অর্থাৎ রশিটা দেওয়ার ক্ষেত্রেও কিছু পরিবর্তন সাম্প্রতিককালে এসেছে যেমন এতদিন একটা ইউনিফোকাল অর্থাৎ সরাসরি সোজাভাবে রেটা দেয়া হতো যার ফলে দেখা যেত যে আমরা যদি কোনো পাইলস বা ফিস্টুলার ক্ষেত্রে ব্যবহার করতাম তাহলে হয়তো অতটা ভালো ফলাফল পাওয়া যেত না কিন্তু এখন যেটা ব্যবহার করা হয় সেটা সারকামফারেন্সিয়াল অর্থাৎ তিনশো ষাট ডিগ্রিতেই সে রেটা দিয়ে থাকে এবং এটা ডায়ট লেজার বাট একটা যে ফাইবার ইউজ করা হয় সেটাকে বলা হয় করোনা ফাইবার এই করোনা ফাইবার দিয়ে রেটা দেওয়ার ফলে দেখা যায় যে চারিদিকেই সে পোড়াচ্ছে বা চারিদিকেই সে ওই পথটাকে বন্ধ করে দিয়ে আসছে সুতরাং এর ফলে আমরা যে অপারেশনগুলো করছি এই সাম্প্রতিককালে যে করোনা ফাইবার দিয়ে যে ডায়ট লেজারটা ব্যবহার করছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে অত্যন্ত সুন্দরভাবে এই পাইলসগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে বা তা পুড়ে যাচ্ছে বা ফিশারের ক্ষেত্রে আমরা সেটাকে কেটে ফেলতে পারছি এবং ফিস্টুলার ক্ষেত্রেও আমরা খুব সুন্দরভাবে বন্ধ করে আসতে পারছি স্যার বাংলাদেশে যদি ভাবি বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে তাহলে আমরা লেজারের দিক থেকে কতটুকু এগিয়ে আছি আমরা অতি সম্প্রতি কালে বলতে গেলে দুই সাল থেকে লেজার করে আসছি আমি করছি বা আরও আমার কলিগরা অনেকেই করছেন তার মানে সেই পরিসংখ্যা একদম শেষ দিকে আপনি যদি আমার দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতেন আমি দর্শকদের উদ্দেশ্যে এইটুকুই বলতে চাই যে মলদারে যে কোনো সমস্যার ক্ষেত্রে আপনারা যে কোনো একটা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হবেন এবং তার কাছ থেকে রোগ যেটাই হোক সেটা আপনি জেনে নেবেন এবং সুন্দরভাবে তার কাছ থেকে একটা পরামর্শ নেবেন আপনি চিকিৎসা যেটাই ব্যবহার করেন যেটাই আপনার জন্য সম্ভব হয় সেই চিকিৎসাই নেবেন কিন্তু আপনি জেনে নেবেন আপনার রোগটা সম্পর্কে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মলদারের রোগ সম্পর্কে রোগগুলোকে কখনোই অবহেলা করবেন না আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার ব্যস্ত সময় থেকে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আগামী কোনো পর্বে আপনার সাথে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আবার কথা হবে আপনি ভালো থাকবেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ এটিএন বাংলাকে আমাকে এই সুযোগ করে দেওয়ার জন্য এবং ধন্যবাদ আমার দর্শকদের দর্শক মলদারে যে কোনো সমস্যায় আমরা সাধারণত লজ্জিত হই সংকোচ বোধ করি কিন্তু এটা অনেক সময় হতে পারে জীবনঘাতী তাই লজ্জা বা সংকোচ দূর করে দ্রুত চিকিৎসকের স্বর্ণপন্ন হন এবং সুচিকিৎসা নিন ভালো থাকুন সময় হয়ে গেল আজকে অনুষ্ঠান স্যাবলন হেলথ টিপস দেবো চলুন দেখে শিখে আছে আজকে হেলথ টিপসে পাইলসের কারণ ও প্রতিকার আধুনিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ায় বেশ কিছু রোগের প্রকোপ বেড়েছে অসুখেজ বা পাইলস তার মধ্যে অন্যতম ডাক্তারি ভাষায় একে বলে হেমোরয়েডস মলাশয়ের নিম্নাংশ বা মলদারের শিরা যখন পেঁচিয়ে যায় ফুলে ওঠে এবং প্রসারিত হয় তখনই তাকে পাইলস বা হেমোরয়েডস বলে এটা মলদারের ভেতরে বা বাইরে দুই দিকেই হতে পারে 
পাইলসের কারণ বংশগত রক্তনালীর দুর্বলতা দীর্ঘদিনের কোষ্ঠকাঠিন্য বা ডায়রিয়া শাকসবজি ও আঁশযুক্ত খাবার কম খাওয়া পানি কম খাওয়া ওজন বেশি হলে অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত খাবার ও ফাস্ট ফুড গ্রহণ পায়ুপথের ক্যান্সার বার্ধক্যজনিত কারণ পাইলসের লক্ষণ পাইলস মলদ্বারের ভেতরে বা বাইরে দুই দিকেই হতে পারে বাইরের পাইলসে সাধারণত রক্ত পড়ে না এবং তেমন কোনো ব্যথাও অনুভূত হয় না এছাড়া কিছু লক্ষণ দেখা যায় রক্তপাত রক্তপাত পাইলস রোগের প্রধান সমস্যা মল ত্যাগ করার সময় মলদ্বার ফুলে ওঠে বা বের হয়ে আসে মল ত্যাগ করার সময় ব্যথা হতে পারে পাইলস থাকলে মলদ্বার ভেজা থাকে এবং চুলকাতে পারে মল ত্যাগে বাধা পুরোপুরি মল ত্যাগ করতে না পারা পাইলস বা অশ্বরোগের চিকিৎসা কি শ্রেষ্ঠ উপায় হল পাইলস বা অশ্বরোগের উপসর্গগুলি উপশম করা এবং তা যেন ভবিষ্যতে কোনো সমস্যা না করে তা প্রতিরোধ করা মলদারে ফোলা কমানোর জন্য বরফ ব্যবহার করা নিয়মিত ও মল নরম রাখার জন্য যেসব খাবার খেলে কোষ্ঠকাঠিন্য হয় তা পরিহার করা বেশিক্ষণ ধরে বাথরুমে বসে না থাকা এবং মল ত্যাগ করার সময় বেশি চাপ না দেয়া যেসব রোগীর পাইলস থেকে বারবার রক্ত যায় বা যেটা বের হয়ে আসে বা ব্যথা করে সেসব ক্ষেত্রে অপারেশন করতে হয় পাইলস হওয়া প্রতিরোধ করতে হলে প্রচুর আঁশযুক্ত খাবার বেশি খেতে হবে সবুজ শাক সবজি তাজা ফল প্রচুর পানি খেতে হবে মল ত্যাগের অভ্যাস নিয়মিত হতে হবে আপনারা যদি আমাদের এই অনুষ্ঠান বা এটিএন বাংলা যে কোনো অনুষ্ঠান দেখতে চান তাহলে ইউটিউবে অথবা ফেসবুকে লগ করুন এই ঠিকানা এটিএন বাংলার সকল অনুষ্ঠান ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন program অথবা www.atntube.com এবং সাবস্ক্রাইব করে এটিএন বাংলার সঙ্গে থাকুন ফেসবুকে আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন www.facebook.com slash atntube program এই ছিল আজকের আয়োজনে আগামী পর্বে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে নতুন কোনো অতিথি নিয়ে আবার দেখা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন ভালো রাখুন আপনার চারপাশে সবাইকে আল্লাহ হাফেজ